so good morning don't start ella audio issue illa irukum okay issue morning sir okay so open ya parnadu പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല എന്തായാലും കേരളത്തിൽ ഈ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി നോക്കാനുള്ള ടൈം ഞാൻ തരാം പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു പുതിയ ടോപ്പിക് ഡിസ്റ്റൻസ് ടോപ്പിക് ആണ് അത് നോക്കാം അത് നോക്കിയ ശേഷം നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം രണ്ട് ടോപ്പിക്സ് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ചെറിയ കുറച്ച് അപ്ഡേഷൻ ഞാൻ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് നോക്കാൻ ടോപ്പിക്കിന്റെ പേര് ടോപ്പിക് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ ഇല്ല വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടത് ഇപ്പൊക്കെയാണോ <laughs> 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 ഓക്കെ എന്തായാലും തടാകട്ട് വന്നവരെ പോയാലും പറ്റി ഓക്കെ റൈറ്റ് നമ്മള് ഇന്ന് നോക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ടോപ്പിക് ഇറ്റ് ഓൺ എസ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓക്കെ ബിസിനസ് വരുന്ന കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്നാണ് മാനേജ് മാനേജ്മെന്റിലെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്നാണ് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് ടേം എന്ന് വേർഡ് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് അഡ്വാൻറ്റേജ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് പക്ഷെ ടേം ഇസ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് റൈറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഡെഫിനേഷൻ എന്ന രീതി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഫേവറബിൾ പൊസിഷൻ ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ സീറ്റ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ബി മോർ പ്രോഫിറ്റബിൾ ദാൻ ഇറ്റ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് മറ്റേക്കാളും ആൾക്കാർ കൂടുതൽ വരണല്ലോ ഓക്കെ ആ ഒരു പൊസിഷൻ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണം ഓക്കെ ആൾക്കാർ കൂടുതൽ വരുന്നതിനാൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ കച്ചവടം നടക്കും കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് വരും ഓക്കെ അപ്പം മറ്റേ ബേക്കറിയെക്കാളും ബേക്കറി എ ബി ഓക്കെ ബേക്കറി ബിനേക്കാളും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ബേക്കറി എയിലേക്ക് വരണം അപ്പൊ ബേക്കറി എ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം ഓക്കെ അതിനാണ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ അത് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു സാധനമല്ല ഈ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാ അഡ്വാൻറ്റേജ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഈ അഡ്വാൻറ്റേജ് പോയി കിട്ടും ഓക്കെ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് ദ ഫേവറബിൾ പൊസിഷൻ ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ സി ഇൻ ഓർഡർ ടു ബി മോർ പ്രോഫിറ്റബിൾ ദാൻ ഇറ്റ്സ് കോമ്പറ്റേറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരേ ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള മറ്റുള്ളവർക്കാളും സുപ്പീരിയർ പെർഫോമൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ പൊസിഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ റൈറ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മളിപ്പോൾ ഷീൻ ബേക്കറി ഷീൻ ബേക്കറി കണ്ണൂരിലുള്ള ബേക്കറിയാണ് അവർ കുറെ ഔട്ട്ലെറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ കാണാം ചില സ്ഥലത്ത് എന്തുണ്ട് ചില മറ്റുള്ള ബേക്കറീസിൽ ഷീൻ പ്രൊഡക്ട്സ് ആർ അവൈലബിൾ എന്ന് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ടാവും റൈറ്റ് അപ്പം കാരണം എന്താ അവർ 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 ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന പ്രൊഡക്ട്സ് സുപ്പീരിയർ ആണ് എന്നൊരു ഫീലിംഗ് ജനങ്ങൾക്ക് ഇടയിലുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു പൊസിഷൻ അവർ അച്ചീവ് ചെയ്തില്ലേ ആ ഓപ്ഷനെ നമ്മൾ പറയാം കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓക്കെ ആ പൊസിഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് അപ്പൊ ഈ സംഭവം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഇത് നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഇത് പോകും ഈ അഡ്വാൻറ്റേജ് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും അതുകൊണ്ട് ഈ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആയി നമ്മൾ പറയുന്നത് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് ദിവസം അടി അടി അടിച്ച് അടിച്ച് നിൽക്കണം എന്നാലേ നമുക്കത് നിലനിർത്താൻ പറ്റുള്ളൂ റാങ്കിങ് ഇപ്പൊ റാങ്കിങ് എല്ലാം പറ്റില്ല നമ്മൾക്ക് ക്രിക്കറ്റിൽ റാങ്കിങ് ഒരു മാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ റാങ്കിങ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറും അപ്പോൾ അടുത്ത മാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ തിരിച്ചു പിടിക്കണം ഐ പി എൽ ഇപ്പോൾ ഐ പി എൽ തുടങ്ങുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഐ പി എൻ്റെ പോയിന്റ് എന്നില്ല ഓക്കെ ഓരോ മാച്ച് കഴിഞ്ഞ് തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് മാറും ഓക്കെ അതിനാണ് നമ്മൾ പബ്ലിക് അഡ്വാൻറ്റേജ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ചില ടീമിൽ എല്ലാം ജയിച്ചു ജയിച്ച് ജയിച്ചു പോകുന്നത് അവരെ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ അങ്ങ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകും ദേ ആർ ഹാവിങ് കോമ്പറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓക്കെ ആ ഒരു പൊസിഷൻ നമ്മൾ കോമ്പറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പറയുന്നത് സസ്റ്റ
ഒരു രണ്ട് ദിവസമോ മൂന്ന് ദിവസമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊല്ലമോ ആകരുത് നമ്മൾ ആ ബിസിനസ് നമ്മൾ എത്ര കാലം നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നു അത്രയും കാലം നമുക്ക് ഈ കോമ്പറ്റീറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഓക്കെ അപ്പോൾ കോമ്പറ്റീറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് കൊണ്ട് പ്രഫേഴ്സ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ എ ഫേവറബിൾ പൊസിഷൻ ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് ഓവർ ലോങ് ടേം ഓക്കെ അങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് എന്താ പറ്റും നമുക്ക് നമ്മൾ കമ്പനി നല്ലൊരു ഇമേജ് വരും ഞാൻ പറയുന്നത് ഷീൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഷീൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഓക്കെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഷീൻ അവർ ഒരു മിനിമം സ്റ്റാൻഡേർഡ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം നമ്മൾ ബെറ്റർ ബെറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഓക്കെ ആരെങ്കിലും ഒന്നും ബെറ്റർ ചാൻസ് ജയിക്കാമെന്ന് ചാൻസ് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ മുമ്പ് എൻ്റെ മോഷൻ ഒരു തീരുമാനമല്ലോ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നില്ലേ അതുപോലെ ആ കമ്പനി ഇമേജ് ഇമേജ് വരാം അതിൻ്റെ വാല്യൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ വാല്യൂ കൂടും അതായത് വാല്യൂ കൂടും വാല്യൂ കൂടുന്നതിന് ഫ്യൂച്ചറിലുള്ള ഏണി പൊട്ടൻഷ്യലും വളരെ ഹൈ ആയിരിക്കും അതായത് അതാണ് കോമ്പറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലായല്ലോ കോമ്പറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു പൊസിഷൻ ആണ് കോമ്പറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് അഡ്വാൻറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊസിഷൻ ആണ് ഓക്കെ ആ പൊസിഷൻ എല്ലാ ഓർഗനൈസേഷനും സീക്ക് ചെയ്യും മറ്റ് എൻ്റെ കോമ്പറ്റീറ്ററിനെക്കാളും എനിക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജ് വേണം ആ എല്ലാം സീക്കുന്നതിന് ആ പൊസിഷനെ നമ്മൾ കോമ്പറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അത് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി വി ഷുഡ് ബി എബിൾ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ഫോർ എ ലോങ് ടൈം സോ ദാറ്റ് അവർ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ കമ്പനീൻ്റെ പേരും ഇമേജും പിന്നെ അതിൻ്റെ വാല്യൂവും എല്ലാം കൂടും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തായാലും നമ്മളെ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഏണി നമുക്കുള്ള വരുമാനവും ഉറപ്പായിട്ടും കൂടും റൈറ്റ് അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് കോമ്പറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സാധനങ്ങൾ സക്സസ് ഡ്രൈവേഴ്സ് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ ഈ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കോമ്പറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ പറയാം ഓക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് കോമ്പറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓർ ഫണ്ടമെൻ്റൽ സക്സസ് ഡ്രൈവേഴ്സ് ഓക്കെ ഈ സക്സസ് ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നമ്മളെ കമ്പനിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ കമ്പനി കോമ്പറ്റീവ് ആയിട്ട് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നിൽക്കും അല്ലെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും ഈ നാല് കം കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ കമ്പനി നിലനിൽക്കുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് കോസ്റ്റ് കോമ്പറ്റീവ് ക്വാളിറ്റി സ്പീഡ് ഇന്നോവേഷൻ ഓക്കെ അപ്പം അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് കോസ്റ്റ് റൈറ്റ് കോസ്റ്റ് കോമ്പറ്റീവ് അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് കോമ്പറ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതിന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പ്രൈസും കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് രണ്ട് രണ്ടാണ് ഓക്കെ കോസ്റ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പം ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇപ്പം ഒരു ബ്രെഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ഓക്കെ ബ്രെഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വെച്ചാൽ ബ്രെഡ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള എന്താണ് അതിൻ്റെ മൈദ മൈദ മൈദമാവ് പിന്നെ പഞ്ചസാര ഉപ്പ് അങ്ങനത്തെ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടല്ലോ ആ റോ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ പൈസയും അത് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കുക്കിൻ്റെ പൈസ ഷെഫിൻ്റെ പൈസ പ്ലസ് ആ എക്യൂപ്മെൻസിൻ്റെ പൈസ ഇതൊക്കെ കൂടിയിട്ട് അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഇല്ല അത് പൈസ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പൈസ മാത്രം ഓക്കെ ചിലവുകൾ അത് മാത്രമാണ് കോസ്റ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രൈസ് എന്ന് വരുമ്പം പ്രൈസ് കൊടാവൻസ് പ്രൈസിന് പ്രോഫിറ്റ് കൂടി വന്നു ഞാൻ ബ്രെഡ് ഉണ്ടാക്കി വിൽക്കാനല്ലേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബ്രെഡ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ചിലവ് എനിക്ക് പതിനഞ്ച് റുപ്യ ആണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ റുപ്പീസ് ഇത് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് വെച്ചാൽ ഫിഫ്റ്റീൻ റുപ്പീസ് ഞാൻ പത്ത് റുപ്യ കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നു ഫിഫ്റ്റീൻ റുപ്പീസ് പ്ലസ് ടെൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആയിരിക്കും എൻ്റെ പ്രൈസ് പ്രോഫിറ്റ് ടെൻ ഓക്കെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് പ്രോഫിറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കോസ്റ്റ് കോമ്പറ്റീവ് ആയി വെക്കണം അപ്പോൾ അപ്പോൾ അതിനെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ പ്രൈസ് കുറച്ച് വിറ്റാലും എനിക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാവണം റൈറ്റ് അതാണ് സീ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇപ്പം എന്താ ഞാൻ ഇപ്പം ആദ്യം പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ എടുത്താൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മളെ കോസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് റുപ്പയാണ് ഓക്കെ ബ്രെഡ് ഉണ്ടാക്കേണ്ട കോസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് റുപ്പയാണ് അത് ഞാൻ വിൽക്കുന്നത് പ്രൈസ് ഇരുപത്തഞ്ച് റുപ്പയാണ് എൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് പത്ത് റുപ്പയാണ് റൈറ്റ് കോസ്റ്
ഞാൻ വിൽക്കുന്ന പൈസ കുറക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു പക്ഷെ വിൽക്കുമ്പോൾ പൈസ കുറക്കുമ്പോഴും ഞാൻ അത് എന്റെ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ് കുറക്കാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം കോസ്റ്റ് കുറക്കും ഓക്കെ കോസ്റ്റ് അപ്പൊ ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ പത്ത് രൂപ പ്രോഫിറ്റും കിട്ടണമെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് പത്ത് രൂപയ്ക്ക് ഞാൻ ഇത് ഉണ്ടാക്കണം ബ്രെഡ് അപ്പൊ ഞാൻ പതിനഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ ബ്രെഡ് ഇനി എനിക്ക് പത്ത് രൂപയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ അതാണ് കോസ്റ്റ് കോമ്പനി ഇറ്റ് കീപ്പിംഗ് ദ പ്രൈസ് ലോ ആൻഡ് റിയലൈസ് ഇൻ പ്രോഫിറ്റ് ഓക്കെ കീപ്പിംഗ് ദ പ്രൈസ് ലോ ആൻഡ് റിയലൈസ് ഇൻ ദി പ്രോഫിറ്റ് അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറ്റില്ലേ അപ്പൊ ആദ്യം പതിനഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ ബ്രെഡ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പത്ത് രൂപയ്ക്ക് ഞാൻ വിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഉണ്ടാക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം റിസോഴ്സസ് കുറച്ചും കൂടി മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് വാങ്ങുന്ന സാധനം കുറച്ചും കൂടി പൈസ കുറച്ച് കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയി ഞാൻ വാങ്ങേണ്ടി വരും റൈറ്റ് ലേബേഴ്സിന് ചിലപ്പോൾ കുറക്കേണ്ടി വരും മാർക്കറ്റിംഗിന്റെ ഇത് ഞാൻ എന്താക്കണം മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും മാനുഫാക്ചറിംഗ് മാർക്കറ്റിംഗ് എല്ലാം ഞാൻ ചിലപ്പോൾ കട്ട്ഷോട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ എല്ലാം ലോ കോസ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാം അപ്പൊ ഇന്നിപ്പം ബ്രാൻഡിംഗ് ഒന്നും ഒരു വലിയ ഇഷ്യൂ അല്ല നമുക്കിപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കും അത് ഐ മീൻ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബ്രാൻഡിങ് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇപ്പം കാണുന്നില്ല എല്ലാ ഹോട്ടൽസ് നമ്മൾ ഓരോ റെസ്റ്റോറൻസ് ഈ യൂട്യൂബേഴ്സ് ട്രാവലേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും പോവും അവർ പോവും അവിടെ ഫുഡ് കഴിക്കും വീഡിയോ എടുത്ത് കാണിച്ചിടും നമ്മൾ കാണും നമ്മൾ ഇൻസ്പയർ ആവും നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകും ഫ്രീ മാർക്കറ്റിംഗ് അവർക്ക് ഫ്രീ മാർക്കറ്റ് നല്ല റീച്ച് ഉള്ള ഇതാണെങ്കിൽ അവർ നല്ല മാർക്കറ്റിംഗ് കിട്ടും അവർക്ക് അവർക്ക് നേരത്തെ ഫുഡ് ഇവർക്ക് കൊടുക്കണം അത്രയേ പ്രശ്നം വരുന്നുള്ളൂ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഫുഡ് കൊടുക്കാം മാർക്കറ്റിംഗ് അപ്പം മാർക്കറ്റിംഗ് ഇതിൻ്റെ മാനുഫാക്ചർ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ലോ കോസ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റണം ഓക്കെ മനസ്സിലായാൽ കോസ്റ്റ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു എൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ഞാൻ ഇത് കുറക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ പ്രൈസ് ഞാൻ കുറക്കണം ഓക്കെ അപ്പം പ്രോഫിറ്റ് കുറക്കുന്നില്ല പ്രൈസ് കുറക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് കുറക്കണം കോസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പൈസ കോസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് പ്ലസ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് പ്രൈസ് റൈറ്റ് രണ്ടാം വരുന്നത് ക്വാളിറ്റി ആണ് ഈ ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് ഒരിക്കലും ഒരു ബിസിനസ്സിനും മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല അപ്പം നമുക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോകും ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നോക്കുക എന്താ അവിടുത്തെ വെയിറ്ററിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് നോക്കും വെയിറ്ററിൻ്റെ പരിമാറ്റം എങ്ങനെയാണ് പുള്ളിക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് പുള്ളി കുറിച്ചിട്ട് രീതിയിലാണ് നമ്മളോട് പെരുമാറുന്നതിൻ്റെ പിന്നെ നമ്മുടെ ജന്മ തങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ അവിടെ വെയിറ്ററിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെയുണ്ട് പുള്ളി ഇതാകുന്നത് പിന്നെ ഫുഡ് നോക്കും ഓക്കെ ഫുഡും കൂടി മോശമായി തന്നെ തീരുമാനിക്കും അതെ ഫുഡ് ഫുഡിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഫുഡ് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടോ ഫുഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കും അപ്പോൾ ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധനത്തിനും അതിപ്പോൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഒന്നല്ല ഒരു സാധനത്തിനും നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ക്വാളിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അട്രാക്റ്റീവ്നെസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലുക്ക് മാത്രമല്ല ലുക്കും വരാം ഓക്കെ മൊത്തത്തിലുള്ള ടു പ്ലീസിങ് ആണോ പിന്നെ ഡിഫക്റ്റ് എന്തെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടോ ലാക്ക് ഓഫ് ഡിഫക്ട്സ് ആണോ എന്ന് വരാം പിന്നെ റിലയബിലിറ്റിയും ഡിപ്പെൻഡബിലിറ്റി ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചില പറയും ബിരിയാണി ബിരിയാണി കഴിക്കണമെങ്കിൽ ആ ഹോട്ടലിൽ തന്നെ പോകണം അടുത്ത ഹോട്ടലും ബിരിയാണി എന്ന് ബിരിയാണിയെന്ന് നമ്മൾ പറയും അല്ലേ ഇപ്പം എന്താ എപ്പം പോയാലും നല്ല പീസ് ഉണ്ടാവും നല്ല റൈസ് ഉണ്ടാവും നല്ല ടേസ്റ്റ് വല്ലതും ഉണ്ടാവുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ റിലയബിൾ ആണ് ഡിപ്പെൻഡബിൾ ആണ് എപ്പം പോയാലും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും റൈറ്റ് അപ്പോൾ അതാണ് ക്വാളിറ്റി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെയുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ ഫാക്ടർ സ്പീഡാണ് സ്പീഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചാൽ നമ്മൾ എഗെയിൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ കേസ് എടുത്താൽ ഓക്കെ നല്ല ഇതാണ് വെയിറ്റ് ഇതൊക്കെ നല്ലതാണ് പക്ഷേ ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്ത് അര മണിക്കൂർ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നമ്മൾ വണ്ടി പറയാണ് ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഓർഡർ ചെയ്താൽ അറുപത്താറ് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അങ്ങനത്തെ ഇതാകുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പറ്റില്ല ഇന്നെല്ലാം ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് സ്പീഡിൽ 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 സെർവ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് വേണ്ടുന്ന സ്പീഡ് ഓക്കെ ടൈംലി ഡെലിവറി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം ഒരു സാധനം ഓർഡർ ചെയ്തു നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്യാം ആമസോണിൽ നിന്ന് ഫ്ലിപ
വന്ന പുതിയ പ്രൊസീജർ നമ്മൾ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പോരാ നമുക്ക് വേറെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റൈൽ കൃഷി നമുക്ക് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അതിനോട് നമ്മൾ പുതിയ കുക്കിനെ വേണ്ടിവരും ഓക്കെ കുക്കിനെ വാങ്ങേണ്ടി വരും കുക്കിനെ ജോലിക്ക് എടുക്കേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ പുതിയ എക്യുപ്മെന്റ്സ് വേണ്ടിവരും നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ ഇപ്പം ഷോർമ ഷോർമ നോക്കി ഷോർമ സെറ്റ് ആയി ഇപ്പൊ എല്ലാ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ഷോപ്പിലും എല്ലാ കൂൾ ബൾബ് ഷോർമയാണ് റൈറ്റ് അപ്പൊ ഷോർമയുടെ ഷോർമ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ആ ഡിവൈസ് വേണമല്ലോ മെഷീൻ ഹീറ്ററും ഇതും റോസറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സാധനം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അപ്പൊ അതുപോലെ പുതിയ പുതിയത് നമ്മൾ ഇതാക്കി കൊണ്ടുക്കണം ഞാൻ ചെയ്യില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിന്ന് കാര്യമില്ല രണ്ടും അടുത്ത് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ആയ കൂൾ ബാർ അടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ അടുത്ത് എന്തായാലും വേറെ ഒന്ന് പുതിയത് തുടങ്ങിയിരിക്കും ഉറപ്പാണല്ലോ എന്തെങ്കിലും നല്ലൊരു ഷോപ്പ് അടിയുടെ സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പാരായിട്ട് എനിക്ക് കൃത്യം ആയിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ വേറെ ഒന്നും കൂടി തുടങ്ങി അപ്പൊ നമുക്ക് അവരോട് അവരോട് മലയാളത്തിൽ പറയാൻ ഇടിച്ചു കിട്ടണം ഇടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം കോസ്റ്റ് കുറക്കേണ്ടി വരും കോസ്റ്റ് കുറക്കുന്നതിന് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പ്രോഫിറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രൈസ് കുറക്കണം ഓക്കെ പ്രോഫിറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തത് പ്രൈസ് കുറക്കണമെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് കുറക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ ആ കോസ്റ്റ് കോമ്പറ്റീവ് ആയി വെക്കണം പിന്നെ ക്വാളിറ്റി എപ്പോഴും ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും റൈറ്റ് പിന്നെ വരുന്നത് ഡെലിവറി ടൈമും ഓൺ ടൈം എവറി ടൈം ഓക്കെ ഓൺ ടൈം എവറി ടൈം ആയിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതുപോലെ ഇന്നോവേഷൻ പുതിയ പുതിയ ഐഡിയാസും പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തേ പറ്റും റൈറ്റ് ക്ലിയർ ഇന്നും ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ വളരെ സിമ്പിൾ ടോപ്പിക്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ മഹാഭാരത ചെയ്തോ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇത്രയും സിമ്പിൾ ആയ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ബിസിനസ് ഈ മോഡ്യൂൾ പഠിക്കാനുള്ളൂ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നത് പക്ഷെ പ്രശ്നം വെച്ചാൽ കുറച്ച് ചില വേർഡ്സ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ആ വേർഡ്സ് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് ഇന്നലെ പഠിച്ച കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ സ്ലൈഡ്സും ഇതും ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഇതിനെ പേജ് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യും വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ മാറ്റങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്ന് നാളെ ഞാൻ കുറച്ച് റിട്ടേൺ നോട്ട്സ് അതും നോക്കണമെന്നില്ല പക്ഷെ സ്ലൈഡ്സ് ഞാൻ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ഇന്ന് നാളെ മറ്റന്നാളെ കൊള്ളി അതായത് മൺഡേ കൊള്ളി എന്തായാലും ആഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ സോ പെർസ്പെക്ടീവ് സൈഡ് നമ്മൾ നോക്കിയൊരു കാര്യം പെർസ്പെക്ടീവ് വീക്ഷണം ഓക്കെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഹൗ വുഡ് യു വ്യൂ സംതിങ് So, first is science or art perspective. So, that's why we are talking about managing science and art. Right? We are talking about managing science and art. That's why we are talking about it. It is reality. One situation is real. Realize the situation is real. That's why we are talking about managing the situation. Now, let's take an example. We are talking about video games. Right? So, we are talking about F1. ടി എല്ലാം കളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ എക്സ്പെർട്ട് ഡ്രൈവേഴ്സ് ആയിരിക്കും റോഡിലൂടെ അല്ല റോഡിലൂടെ റോഡ് റോഡ് മാത്രമായിരിക്കില്ല നമ്മൾ ആകാശത്തൂടെയും വണ്ടി ഓടിച്ച് കളിക്കും പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ ഒരാൾ എന്താണ് ശരിക്കും ഒരു കാറ് കഴിഞ്ഞ് കിട്ടിക്കാൻ ഹി മൈ നോട്ട് ബി എ ഗുഡ് ഡ്രൈവർ ഓക്കെ അപ്പൊ അവിടെ വേറെ ഇവിടെ വേറെ അപ്പൊ റിയാലിറ്റിയിൽ എന്താണ് റിയാലിറ്റിയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യും ഒരു വണ്ടി പഞ്ചറായി വണ്ടി പഞ്ചറായി നമുക്കറിയാം നട്ട് വരണം ബോട്ട് നട്ട് സൂരി കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി ജാക്ക് വെച്ച് ഇതാക്കുക നട്ട് സൂരോ ഇതാക്കുക സ്റ്റെപ്പിനിടോ ടൈറ്റ് ചെയ്യുക ഇതാക്കുക അറിയാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കറിയാം പക്ഷെ റിയാലിറ്റിയിൽ നമ്മൾ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ മാനേജിങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ വോട്ട് ഹാപ്പൻ ദിസ് നമ്മൾ സയൻസ് ആണോ ആർട്ടാണോ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ സയൻസ് വെച്ച് എന്താ നോളജ് ആണ് ഫാക്ട് ആണ് സയൻസ് ഓക്കെ അത് ഞാൻ ഇന്നലെ എക്സാമ്പിൾ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എൻ എ സി എൽ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എൻ എ സി എന്ന ലോകത്ത് എവിടെ പോയി പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ദാറ്റ് ഇസ് സോൾട്ട് ഉപ്പാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ വെള്ള കളറിന്റെ ഉപ്പാണെന്ന് നമുക്ക് ലോകത്ത് ഉറപ്പല്ല ബിക്കോസ് ദാറ്റ്സ് നോളജ് ഫാക്ട് ആണ് ഓക്കെ അത് സയൻസ് ആണ് ഓക്കെ ഈ നോളജിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ആർട്ട് ചിത്രം വരക്കലല്ല നമ്മൾ ആർട്ട് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫിലിം സീൻ അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആർട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ആപ്ലിക്ക
പ്രിൻസിപ്പൾസ് തിയറീസ് ഓർഗനൈസ് നോളജ് അങ്ങനെ നോളജ് ഇതെല്ലാം സയൻസിൽ വരും ഓക്കെ പ്രാക്ടീസ് ഇതെല്ലാം സയൻസിൽ വന്നു ആർട്ടിൽ വരുമ്പോൾ എന്താണ് നോളജ് പ്രാക്ടിക്കൽ നോളജ് ആണ് ഓക്കെ ഓർഗനൈസ് നോളജ് അല്ല പ്രാക്ടിക്കൽ നോളജ് ആണ് ഓക്കെ സ്കിൽ നമ്മൾ എൻ്റെ എൻ്റെ സ്കില് എൻ്റെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഓക്കെ ഞാൻ എത്ര മാത്രം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു സയൻസ് വരെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളു പക്ഷെ ഞാൻ എത്ര മാത്രം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു അത് ആർട്ടാണ് റൈറ്റ് പിന്നെ ഗോൾ ഓറിയൻറ്റഡ് എപ്പോഴും റിസൾട്ട് വേണം എനിക്ക് ഓക്കെ എന്താ പറയുക ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കണം എനിക്ക് ജയിക്കണം ദാറ്റ്സ് മൈ ഗോൾ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ കളിയിൽ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് എടുക്കണം അഞ്ച് വിക്കറ്റ് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ നല്ല ബോളർ ആയിരിക്കണം റൈറ്റ് പത്ത് ഓവർ എനിക്ക് കിട്ടും അപ്പം ഞാൻ നല്ല ബോളർ ആയിരിക്കണം ബോൾ കണ്ടീഷൻ സ്വിങ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷൻ സ്വിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ലോക്കർ ചെയ്യുന്ന ലോക്കർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം റൈറ്റ് ഷോട്ട് ബോൾ ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ എല്ലാം അപ്പൊ ഞാൻ അത്ര മാത്രം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പെർഫെക്ഷൻ ആക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ എന്നെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി വരും നിങ്ങൾ കാണാൻ ബോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വളരെ ഹൈ പേസ് ബോൾ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് ബോൾ ചെയ്ത് ഫുൾ ബാറ്റ്സ്മാൻ കൺഫ്യൂസ് ആകുന്നത് സോ ദാറ്റ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ആൻഡ് സ്കിൽ ഓക്കെ അങ്ങനെ ബോൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ പ്രാക്ടിക്കലി നമ്മൾ ചെയ്ത് ശ്രമിച്ച് നിൽക്കണം പെട്ടെന്ന് ഒരു സംഭവിച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ ബീമർ എന്ന് വെച്ചാൽ പിടിച്ച് പുറത്താക്കും റൈറ്റ് അതാണ് സയൻസ് ആണ് ആർട്ട് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ്ട് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന കേട്ടാ പിന്നെ ഇത് മാറ്റം വന്നില്ല ഗ്ലോബൽ ഗ്ലോബൽ പെർസ്പെക്ടീവ് ഉദ്ദേശിച്ച് എൻ്റെ തിങ് ഹാസ് ടു ബി കവേർഡ് ഓക്കെ മൊത്തം ലോകത്തിന് നമുക്ക് ഇന്ന് പ്രത്യേക ഇന്നത്തെ കണ്ടീഷൻ ബിക്കോസ് വി ഹാവ് ഇന്റർനെറ്റ് വിത്ത് ഓഫ് ദ എൻറ്റയർ ഗ്ലോബൽ എൻറ്റയർ വേൾഡ് ക്യാൻ ബി റീച്ച് ഓക്കെ എൻറ്റയർ വേൾഡ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ക്ലിക്കിൽ കിട്ടും ഇപ്പൊ എനിക്കിപ്പം ഒരു എക്വിപ്മെന്റ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കത് എക്വിപ്മെന്റ് ഉണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഓർഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ദേ വിൽ പ്രൊവൈഡ് റൈറ്റ് അവർ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് നമ്മുടെ പിക്ചേഴ്സ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കും വലിയ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കണം ചെറിയ രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചാൽ പോരാ നമ്മൾ മാനേജ്മെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വലിയ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കണം ഓക്കെ നമ്മൾ പാസ്സായി നമ്മൾ സിക്സ് പാസ്സായി സബ്ജക്ട് പതിച്ച് പാസ്സായി എന്നല്ല ഇത് ഇനി എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യും ഞാൻ എങ്ങനെ എഞ്ചിനീയറായി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഏത് കമ്പനി വർക്ക് ചെയ്യാം അങ്ങനത്തെ വലിയ വലിയ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം നമ്മുടെ ബിഗ് പിക്ചേഴ്സിലേക്ക് നമ്മൾ മാറണം ഓക്കെ പിന്നെ വരുന്ന വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ആണ് ഓക്കെ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക നമുക്ക് വോട്ട് വോട്ട് സേ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് ബെനിഫിറ്റ് വെച്ചാൽ ഔട്ട് സോഴ്സിംഗ് ആണ് ബെനിഫിറ്റ് ബിക്കോസ് എനിക്ക് ലോകത്തിൽ എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും എനിക്ക് ആൾക്കാരെ പണിക്കെടുക്കാൻ പറ്റും റൈറ്റ് ഐ കെൻ ഗെറ്റ് വർക്കേഴ്സ് ഫോൺ എനി വേ ഇൻ ദ വേൾഡ് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല യൂറോപ്പിലെ കൺട്രി ആയിരിക്കും യൂറോപ്പിലെ കൺട്രീന് ഇവിടെ നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മട്ടന്നൂർ രീതിയിലേക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ദാറ്റ്സ് വോട്ട് ഔട്ട് സോഴ്സിംഗ് മീൻസ് അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ ഓരോ കൺട്രിക്കും അവരുടേതായ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് വൺ മെയ് ദിങ് അതർ തിങ് ഇസ് കോസ്റ്റ് ഓക്കെ കോസ്റ്റും ഒരു ഇഷ്യൂ തന്നെയാണ് കാരണം നമ്മൾ വേറൊരു കൺട്രി കൊണ്ട് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാവും റൈറ്റ് പിന്നെ വരുന്നത് ഓണ്ടർപ്രണല്ല ഓണ്ടർപ്രണൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ പുതിയ പുതിയ പുതിയൊരു കാര്യം ഉണ്ടാക്കുക ഓക്കെ പുതിയൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട് ആ ഐഡിയനെ ഉപയോഗിച്ച് കുറച്ച് റിസ്ക് എടുത്തിട്ട് തന്നെ പുതിയൊരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഓണ്ടർപ്രണർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിപ്പോൾ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയൊരു സാധന സാധനമാവാം അല്ലെങ്കിൽ പുതിയതായിട്ട് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാവാം റൈറ്റ് ആ ഒരു മെത്തേഡ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എക്കോപ്പോണിക്സ് എന്നെ കാണുന്നില്ല ചെടികൾ സോയിൽ ഇല്ലാണ്ട് കൃഷി ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വളം പുറത്തു നിന്നുള്ള കീടനാശിനികളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാണ്ട് നല്ല നാച്ചുറൽ ഓർഗാനിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നു സോ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് കൃഷി ലോകത്ത് മനുഷ്യനുള്ളപ്പം പോലും ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആ കണക്കിന് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എക്കണോമിക് ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് ക്രിയേഷൻ ആൻ
ഇന്നോവേഷൻസ് കണ്ടിയുടെ സാഹചര്യം അപ്പൊ നല്ലൊരു എഞ്ചിനീയർ ആവാൻ തന്നെ എങ്ങനെ ആവാൻ പറ്റും കോൺസെപ്റ്റ്സ് എല്ലാം പഠിച്ചു നല്ല മാർക്കറ്റിംഗ് മാത്രം ആവില്ല നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഹാ അത് ഐഡിയാസ് ഓഫ് നോളജ് അതിനെ നമ്മൾ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നതും പിന്നെ വെബിനാർ സെറ്റ് ചെയ്യണം എന്നെല്ലാം പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കേട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻ തന്നില്ല ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ആവുന്നില്ല അവിടെയാണ് ഇങ്ങനെ വന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് വെച്ചാൽ അറിയാം നമുക്ക് എല്ലാ മാനേജ്മെന്റ് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മാനേജ്മെന്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ എന്ത് പണിയെടുക്കുന്നു പ്രോഫിറ്റ് മേടിക്കണം വേറെ ഒന്നുമല്ല നമ്മളൊരു ബിസിനസ് നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ഉദ്ദേശം ഓക്കെ ജനങ്ങളെ സേവിക്കാനല്ലല്ലോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബിസിനസ് ചെയ്യില്ലല്ലോ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് അപ്പം ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സിന് വെച്ചാൽ റിസ്ക് ഒരു ഫാക്ടറാണ് റിസ്ക് എടുക്കാൻ തീരുമാനിക്കും തയ്യാറുള്ള ആൾക്ക് മാത്രമേ ഒരു ഓണ്ടർപ്രണർ ആവാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ എനിക്ക് മാസം ശമ്പളം മതി ഞാൻ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ പോയി വന്ന് ചെയ്തോളാന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരാൾക്കാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഓണ്ടർപ്രണർ ആക്കാൻ പറ്റില്ല സോ വില്ലിംഗ്നെസ് ടു ടേക്ക് റിസ്ക് ആണ് ഒരു ഓണ്ടർപ്രണറിന് ഏറ്റവും വലിയ ഫാക്ടർ ഓക്കെ പിന്നെ അതിൻ്റെ ടോപ്പിക് വെച്ചാൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എങ്ങനെയാണ് മാനേജ് ചെയ്യുക മാനേജിങ് പീപ്പിൾ ഇൻ ദ കോണ്ടക്ട് ഓഫ് ന്യൂ ഇറ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നുണ്ടായ മേജർ രണ്ട് ചേഞ്ചസ് ആണ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ലേണിംഗ് എൻവയോൺമെന്റ് ആയി മാറി ഓക്കെ ഇതെല്ലാം ലേണിംഗ് എൻവയോൺമെന്റിലേക്ക് മാറി രണ്ടാമത് എല്ലാം ടെക്നോളജി ഡ്രിവൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലേണിംഗ് എൻവയോൺമെന്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു പുതിയ സിസ്റ്റം ആണ് ഇതാക്കുന്നത് എല്ലാം ടീം ആക്കി മാറ്റുന്നു ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക് ഒരു റോള് കൊടുക്കാണ്ട് എല്ലാ ഒരു ടീമിനെ ഏൽപ്പിക്കുക എല്ലാ ജോബും ഓക്കെ ഓരോ ജോബും ഓരോ ടീമിന് കൊടുക്കും ആ ടീമിന് എംപവർ ചെയ്യുക എംപവർ ചെയ്ത് പൈസ പവർ കൊടുക്കുക വെച്ചാൽ പൈസ കൊടുക്കൽ മാത്രമല്ല അവർക്ക് പുതിയ പുതിയ ഐഡിയസ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ഉള്ള അവകാശം കൊടുക്കുക അവർക്ക് ധൈര്യം കൊടുക്കുക നമ്മൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്ത് വേണേൽ ചെയ്തോ നിങ്ങൾ എത്ര കൂടി ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ ആ രീതിയിൽ എംപവറിങ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം നിങ്ങളെ പ്രൊജക്ട് പ്രൊജക്ട് എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടീം ഉണ്ടാക്കി തന്നു നിങ്ങൾക്ക് റൈറ്റ് തന്നു ചൂസ് ചെയ്യാൻ റൈറ്റ് തന്നു എന്ത് ഏത് പ്രൊജക്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം എന്ത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ള റൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ തന്നു നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾ പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കണം ആ രീതിയിലേക്ക് പുതിയൊരു കണ്ട് പുതിയൊരു കോൺസെപ്റ്റ് മാറും ടീം ബേസ്ഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇറ്റ് ഇസ് ടീം ബേസ്ഡ് ആണ് എംപവേർഡ് ആണ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പ്രത്യേകിച്ച് കോവിഡിന്റെ കാലം വന്ന ശേഷം എല്ലാവരും വർക്ക് ഫ്രം ഹോം എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് തുടങ്ങി കമ്പനീസിന് മനസ്സിലായി വർക്ക് ഫ്രം ഹോം കൊണ്ട് എഫക്റ്റീവ് തന്നെയാണ് ജോലിക്കാർക്ക് സുഖമാണ് എംപ്ലോയീസിന് സുഖമാണ് കാരണം ട്രാവൽ ട്രാവൽ ചെയ്യേണ്ട വീട് നിന്ന് മാറി നിൽക്കേണ്ട പക്ഷെ ആ ചെലവ് ഹോസ്റ്റൽ ഫീ അങ്ങനത്തെ ചെലവുകൾ കുറക്കാം വീട്ടിൽ നിന്ന് നല്ല ഫുഡ് കഴിച്ച് ഇതാക്കാമോ അങ്ങനത്തെ പൈസകൾ എല്ലാം ലാഭാവുന്നുള്ള ഇത് ആയി അപ്പൊ വന്നല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കോൺസെപ്റ്റ് വരാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്തായി ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എന്താ ഫിസിക്കൽ ആസ് അസെറ്റ് വലിയ ബിൽഡിങ്സും വലിയ ഇതൊന്നും അല്ല കാര്യം നിങ്ങളിപ്പം നമ്മൾ കാണല്ലേ നമ്മളെ ജുക്കോബിനെ ഇവരെല്ലാം വലിയ വലിയ സിഎസ് തന്നെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് റിസേർച്ച് ആയിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് അവർ സൂട്ടിലും കോട്ട് സൂട്ടും ഒന്നും അല്ലല്ലോ ഉണ്ടാവാം ഞാൻ വരും ത്രീ പീസ് സൂട്ട് തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒരു ജീൻസും ടീഷർട്ട് പിടിച്ചാൽ അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഫിസിക്കൽ ഇതിനേക്കാളും ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇറ്റ് ഇസ് ഐഡിയാസ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓക്കെ ഐഡിയാസിനും ഇൻഫർമേഷൻ റിലേഷൻഷിപ്പ്സാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കൂടുതൽ വരാൻ തുടങ്ങി ഓക്കെ സോ വോട്ട് ആവൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നിങ്ങളിപ്പം ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഐ ഐ ടി നിന്ന് പഠിച്ച ബി ടെക്ക് ഐ ഐ ടി നിന്ന് പഠിക്കുന്ന ബി ടെക്കാണ് കെ ടി നിന്ന് പഠിക്കുന്ന ബി ടെക്കിൻ്റെ സോളപ്പ് അപ്പോൾ ഓക്കെ നല്ല നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കൃത്യമായി എല്ലാവർക്കും ഇക്വലൈസ് തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട് സോ ഹൗ വുഡ് ഹൗ യു ഡെവലപ്മെന്റ് വോട്ട് ഇസ് യു ഐഡിയ വോട്ട് ഇസ് യു ഇൻഫ്ലുവൻസ് വോട്ട് ഇസ് വോട്ട് ഇസ് യു റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് യു സ്ട്രീം ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എത്രമാ
ओके अभिराम आकाश अक्षय मेसेज अक्षय 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 पीपी अंजुषा आर्य आदिर शहल गोपन जयराम जोशुआ श्रीलक्ष्मी उस्मान विपिन विस्मय अनगा सर ओके डा अनुपमा प्रेजेंट सर मोहम्मद एपी प्रेजेंट सर ओके 
लास्ट डेट ओके बाय ओके सी